எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் பார்க்குற ரொம்ப சந்தோஷம் வெல்கம் பேக் டு எஸ்கே ஃபேமிலி பிளாக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஏற்கனவே நீங்கள் டாப்பிக்கை பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கே ஒரு அளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ட்ரீம் ஆஸ்திரேலியா ஸோ எங்கே ஆரம்பிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியலையா இல்லை சில டிப்ஸுகள் நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் ஏன்னா நான் இந்த விஷயத்தெல்லாம் நான் வந்து ஆஸ்திரேலியா பற்றி நான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் கேதர் பண்ண ஒரு விஷயங்கள் இல்லை ஆஸ்திரேலியா வர்றதுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிற ஒரு விஷயங்கள் இதை பற்றி மட்டும் தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் இது நான் பேச போகிறது என்னென்னா எங்கே ஆரம்பிக்கணும்னு தெரில ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு ட்ரீம் எனக்கு இருக்குது ஆஸ்திரேலியாமா ஒரு கண்ட்ரிக்கு வரணும் அப்படின்னு ஒரு ட்ரீம் இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் நான் ஆஸ்திரேலியா இருக்கிறதுனால நிறைய கேள்விகள் கேட்குறீங்க ஆஸ்திரேலியா வந்தால் எப்படி இருக்கும் ஆஸ்திரேலியா வரும்போது அது வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை ஆஸ்திரேலியா வரதுக்கு என்னென்னலாம் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரோ அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க நிறைய சகோதரர்களும் கேட்டிருக்கீங்க சகோதரிகளும் கேட்டிருக்கீங்க அவங்களுக்கான மெயினான விஷயம் தான் இது இந்த வீடியோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேசிக்ஸ் மட்டும்தான் ரொம்ப டீட்டெயிலான ஒரு வீசாவை பற்றியோ இல்லை ஒரு எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டியை பற்றியோ நம்ம பேச போகிறதில்ல ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பேசிக்ஸாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூம் 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 பாயிண்ட் பாயிண்ட் நம்ம போயிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்சல்டன் ஒரு அப்ரூவ் அண்ட் ரிஜிஸ்டர்ட் கன்சல்டன்ட் ரொம்ப முக்கியம் அவங்க எஜுகேஷன் மட்டும் பார்க்குறவங்க இருப்பாங்க சில பேர் இமிகிரேஷன் மட்டும் பார்க்குறவங்க இருப்பாங்க சில கன்சல்டன்ட் இல்லை கன்சல்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் அண்ட் இமிகிரேஷன் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி பார்க்குற ஆளுங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்க ரொம்ப முக்கியம் அதே நேரத்தில் அடுத்தது அதுக்கெல்லாம் தேவையான ஒரு பேக்ரவுண்டுக்கு கொஞ்சம் உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் கண்டிப்பாக பணம் தேவை என்ன கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ தேவைங்கிறது நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கிறத பொறுத்து இருக்குது எஜுகேஷன் தான் எவ்வளோ தேவை இல்லை அதே நேரத்தில் இமிகிரேஷன் தான் எவ்வளோ தேவை அது இமிகிரேஷனுக்கு போனால் அங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தேவை ப்ளஸ் இமிகிரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு எவ்வளோ தேவை அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கு எவ்வளோ தேவை அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஃபீஸ்லேருந்து சர்வீஸ் ஃபீலேருந்து நிறைய விஷயத்த நீங்கள் கேதர் பண்ணுவீங்க அதே ஒரு வேலை எஜுகேஷன் ரிலேட்டடான நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எஜுகேஷனுக்கான அப்ளிகேஷன் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்புறம் இது இல்லாமல் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டெஸ்டிங் அந்த மாதிரி ஆன ஃபீஸு அதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ தேவைங்கிறதையும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ எந்த கன்சல்டன்சியாக இருந்தாலும் ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் அப்ரூவ்ட் கன்சல்டண்ட்டாங்கிறது செக் பண்ணிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் அவங்களுடைய ரெஜிஸ்டர்ட் அண்ட் அப்ரூவ்ட் கன்சல்டண்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டு அவங்க கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ஸில் சில கண்ட்ரிஸ் போட்டிருக்காங்க சில கண்ட்ரீஸில் அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் இருக்குமா இல்லையாங்கிறது எனக்கு அவ்வளோ டீட்டெயில் தெரியாது பட் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறது ஒவ்வொருத்தருடைய தனிப்பட்ட பொறுப்புன்னு நான் சொல்லுவேன் எல்லா கன்சல்டன்சியும் ஃபஸ்ட்டு அவங்க பண்ண போகிறது என்னென்னா ஒரு எவாலுவேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும் தகுந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சூழ்நிலை தான் பேமெண்ட் வாங்குவாங்க எல்லா கன்சல்டன்சியும் ஒரு எவாலுவேஷன் ப்ராசஸ் வச்சுருப்பாங்க எவாலுவேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு ஃபுல் பேமெண்ட் நீங்கள் பண்ணால் தான் நான் ஸ்டெப் பண்ணுவேன் உங்கள் கேஸ் எடுத்து நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஐ வில் சே நோ டு தட் கன்சல்டன்சி ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் தெரிஞ்சிட்ட வரைக்கும் எல்லா கன்சல்டன்சியுமே ஸ்டேஜ் வைஸாக தான் பேமெண்ட் வாங்குவாங்க உங்கள் ப்ராசஸிங் ஸ்டேஜ் உங்கள் எவாலுவேஷன் ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறமே பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது டாக்குமெண்டேஷனு அப்புறம் அதுக்கு மேலே அவங்க வந்து சப்மிட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி கேதர் பண்ணும்போது அவங்க கண்டிப்பாக யாருமே கேரண்டி பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த யூனிவர்சிட்டியில் உங்களுக்கு சீட்டு கிடச்சிடும் கண்டிப்பாக உங்களோட இங்கிலீஷ் டெஸ்ட்டு நீங்கள் பாஸ் பண்ண வச்சுருவோம் ஸோ அதே மாதிரி இல்லையா நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஜாபு கண்டிப்பாக வாங்கி கொடுத்துருவேன் இல்லை இமிகிரேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வீசா கண்டிப்பாக கிடச்சிரும் அப்படின்னு யாருமே கமிட்மெண்ட் தர மாட்டாங்க ஒரு வேலை யாராவது கமிட்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க டெஃபினட்டாக போங்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அது வந்து லீகலான கன்சல்டண்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க ஒரு கமிட்மெண்ட் தராங்கன்னா அதே நேரத்தில் எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷன் கன்சல்டன்சியோடு நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தாலும் டெஃபினட்டாக நான் சொல்கிறது கேஷில் பண்ணாதீங்க எல்லாமே கார்டில் பண்ணுங்கள் ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் ரொம்ப பெஸ்ட்டு எல்லாமே பேங்க் டிரான்சாக்ஷனாக இருக்கிறது தான் நமக்கும் ப்ரூஃபுக்கும் நல்லது அவங்களும் அதை பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப லீகலான ஆளுங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே கேஷாக இருந்தால் ஐ வில் ஸோ பிக் நோ அந்த மாதிரி எவாலுவேஷனில் ந
ஸோ வேலிடான பாஸ்போர்ட் நான் சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா நிறைய பேர் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க எல்லாம் முடிஞ்சு வரத்துக்கு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் ஆனால் பாஸ்போர்ட் வேலிடிட்டி முடிஞ்சு போயிடும் மறுபடியும் அதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு கோபம் தாபம் எது இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் குறைச்சி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா யார் எக்காரது கொண்டு தப்பு தப்பாக கூட உங்கள் மேலே போலீஸ் கம்ப்ளைண்டோ வெரிஃபிகேஷனோ கண்டிப்பாக அதெல்லாம் நடக்கும் அதனால் போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் கிளியரன்ஸ் எல்லாம் பக்காவாக இருக்காமே பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்கள் போகிற கண்ட்ரி எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் அதனால் பேசிக்கான வேக்சினேஷன் மெடிக்கலாக நீங்கள் ஃபிட்டுங்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு முக்கியம் அண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு மட்டும் இல்லை இது ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கிறீங்க இல்லை ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பணம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா கன்சல்டன்சிக்கு சர்வீஸ்க்கு ஃபீனும் ஒன்று போடுவாங்க அந்த மாதிரி சர்வீஸ் ஃபீ உங்களுக்கு கொடுக்க இஷ்டம் இல்லை இல்லை சர்வீஸ் ஃபீக்காக நம்ம ஏன் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குற பட்சத்தில் சர்வீஸ் ஃபீயை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி என்னென்னா நீங்களே டைரெக்டாக பண்ணுறது தான் ஸோ நீங்களாக டைரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான ஃபீ ஒன்று இருக்குது கண்டிப்பாக அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய டைம் நேரம் நிறையாவே செலவாகும் ஏன்னா கன்சல்டன்ட் பார்த்திங்கன்னா பூம் 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 ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸாக அவங்க சொல்லிடுவாங்க ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வேணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்கள் கையில் இருந்துச்சுன்னா ரெடியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதே நீங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் கையில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு லட்ச ரூபாயாச்சும் மினிமம் வேணும் எந்த நாட போகிறதா இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய ப்ராசஸ்ஸு உங்களுடைய பேசிக்கான டாக்குமெண்ட் ப்ராசஸிங் அண்டு சர்வீஸ் ஃபீ இதுக்கே ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு லட்ச ரூபா ஆகிடும் ஸோ இது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சிஸ்டம் ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ நான் இருக்காது ஆஸ்திரேலியாங்கிறதுனால ஆஸ்திரேலியும் ஒரு பாயிண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது ஃபேமிலி பாயிண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ டிஃபரென்சி எத்தனை பேர் இருக்காங்க டிஃபரெண்ட்டாக வராங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க குழந்தைங்க எத்தனை பேர் ஒய்ஃபு அவங்களுடைய பாயிண்ட் சிஸ்டம் ஹஸ்பண்ட் அவங்களுடைய பாயிண்ட் சிஸ்டம் ஸோ இண்டிவிஜுவலாகவும் இருக்கும் உங்களுடைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பவுஸ் இல்லைனா ஒர்க்கிங் ஸ்பவுஸ் இல்லை எப்படி இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய பாயிண்ட் சிஸ்டமும் இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட் சிஸ்டம் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் அதையும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பேங்க் லோன் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த பேங்க் லோன் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயந்தான் பேங்க்கு ரிலேட்டடான எல்லா விஷயத்தையும் நீங்களே தான் பார்த்துக்கணும் அது வந்து நீங்கள் கன்சிடன்ட் மூலியமாக போனாலும் சரி இல்லை நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக பண்ணாலும் சரி அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது சப்போர்ட் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு சப்போர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபேமிலி சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அந்த நீங்கள் போகிற நாட்டில் இருக்கிற சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு யாராச்சும் உங்கள் ரிலேட்டிவாக கூட இருக்கலாம் ஸோ எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டோட நீங்கள் டேரக்ட் டச்சில் இருப்பீங்க கன்சல்டன்ட் மூலியமாக போனீங்கன்னா அவங்க டேரக்ட் டச்சில் இருப்பாங்க அவங்க மூலியமாக உங்களுக்கு எல்லா நியூஸும் வரும் இல்லை நான் டேரெக்டாகவே நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டோட டேரக்ட் டச்சில் இருப்பீங்க உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ப்ராக்ரெஸ் என்னங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ சில கன்சல்டன்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் உங்களுக்காக ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் உங்கள் இண்டிவிஜுவல் இல்லை உங்கள் ஃபேமிலிக்காக அவங்க சப்மிட் பண்ணாலும் அவங்க அந்த ஸ்டேட்டஸ் அவங்க அப்டேட் பண்ணுவாங்க இல்லைனா அந்த ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இல்லை போதுங்கிற அந்த வெப்சைட்டுக்கு உங்களுக்கு ஆக்சஸ் கொடுப்பாங்க சில பேர் வந்து டேரெக்டாக அவங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணி அவங்களே பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை இருந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ப்ராக்ரஸை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ ஆன்லைன் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி கண்டிப்பாக தேவை அதே மாதிரி பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப பொறுமை எதுக்கு தேவைன்னா அவங்க கொடுக்குற அக்ரிமெண்ட் ஆகட்டும் இல்லை அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஆகட்டும் இல்லை அவங்க கேட்குற டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் நீங்கள் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் பொறுமையை வளர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நிறைய பேர் நான் பார்க்குறது என்னென்னா அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து இந்த விசா கிடைக்கிறது லேட் ஆகுதா லேட் ஆகுது ஏன்னா வருஷம் வருஷம் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ப்ராக்ரெஸ் மாறும் சில இதில் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் மாறலைன்னாலும் விசாவோட நேச்சரே மாறும் இல்லை ஜாப் மார்க்கெட் மாறும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் பிஆர் அப்ளை பண்ணாலும் சரி இல்லை வேறு ஒரு டைப் ஆஃப் விசா அப்ளை பண்ணாலும் சரி உங்கள் அப்ளிகேஷன் அப்ரூவ் ஆகிறதும் ரிஜெக்ட் ஆகிற
பிஆர் விசா யார் இமிகிரேஷன் சப்போர்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை எஜுகேஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாலும் சரி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஜாப் நேரடியாக கிடச்சிரும் அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியாது இமிகிரேஷன் வாங்கி பெர்மனண்ட் ரெசிடென்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தாலும் அதுக்கப்புறமேட்டு உங்களுக்கான ஜாபை நீங்கள் தான் தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு மறுபடியும் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் விசா வாங்கிட்டு வரதுங்கிறது கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம ஊரில் ஏற்கனவே நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி அங்கே எப்படி நீங்கள் உங்களுக்கு ஜாப் நீங்கள் உங்களை தேடி நீங்களே தேடணுமோ இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்லாம் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ஆஸ்திரேலியாலேயும் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து ஜாபை மட்டும் தேடணும் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு விசாவை பற்றி நான் பேசாத காரணம் என்னென்னா ஒவ்வொரு விசாவும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறும் அதை கன்ஃபார்மாக நான் சொல்ல முடியாது அப்படி கண்டிப்பாக எல்லா விஷயமும் எனக்கு தெரிஞ்சால் நான் கண்டிப்பாக ஒரு கன்சல்டன்சியே நான் ஆரம்பிச்சிருப்பேன் அதனால் ரொம்ப டீட்டெயில்டான ஒவ்வொரு விசாவை பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பாக நிறைய வெப்சைட் லிங்க்ஸ் இருக்குது இமிகிரேஷன் வெப்சைட்ஸ் இருக்குது ஆஸ்திரேலியாவோட இமிகிரேஷன் சைஸ் இருக்குது அவங்க வந்து எஜுகேஷன் மூலிமா நீங்கள் வந்தாலும் சரி இல்லை படிக்கிறதுக்கு ஐ மீன் எஜுகேஷன் மூலிமா நீங்கள் படிக்க வந்தாலும் சரி இல்லை இமிகிரேஷன் மூலிமா ஸ்கில்டு மைக்ரெண்ட்டாக வந்தாலும் சரி ரீஜினல் எல் எந்த வகையில் நீங்கள் எந்த மாதிரி இமிகிரேஷனில் வந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு விசாவை பற்றியும் அதுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸு அது யாருக்கு எலிஜிபிளாக இருக்கும் அவங்க வரத்துக்கான டைம் ஃப்ரேம் என்ன அதுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் செக் லிஸ்ட் என்ன அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் எவ்வளோ நாள் ஆகுங்கிறத முத கொண்டு எல்லாமே டீட்டெயில்டாக ஆஸ்திரேலியன் இமிகிரேஷன் வெப்சைட்டில் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒருவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்னொரு இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா எவ்வளோ தான் இமிகிரேஷன் ப்ராசஸ் நடந்தாலும் என்ன தான் எஜுகேஷன் விசாலாம் நீங்கள் வந்தாலும் அதை தாண்டி எல்லாத்தையும் சாதித்து இந்த நாட்டுக்குள்ளே வரத்துக்கான வழி தான் இது ஒழிய மறுபடியும் இதெல்லாம் முடிஞ்சால் உடனே கையில் நேராக ஜாபை தூக்கி நம்ம கையில் கொடுத்துருவாங்கன்னா கிடையவே கிடையாது அது மறுபடியும் ஜாப் ஹண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் நாவ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் நம்ம வேலைக்கெல்லாம் அது உங்களுக்குன்னு இல்லை உங்களுடைய ஸ்பவுஸுக்கும் சரி அது ஹஸ்பண்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஹஸ்பண்டுக்கு ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் சரி ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்டாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அவங்க எல்லாருமே தே நீட் டு ஸ்டார்ட் ஹண்டிங் ஃபார் யுவர் ஓன் சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் மறுபடியும் ஜாப் தேடணும் கண்டிப்பாக ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க பெர்மனண்ட் ரெசிடென்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு முன்னுரிமை உண்டு சிட்டன்ஷிப்புக்கு இருந்துச்சுன்னா அதை விட ஒன்றும் முன்னுரிமை இருக்குது ஸ்கில்டு மைக்ரெண்ட்டாக வரவங்க இல்லை பிஸ்னஸ் விசாவில் வரவங்க இல்லை ரீஜினல் விசாவில் வரவங்க பல விசாவில் வரவங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஜாப்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்குமானா கிடைக்க வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக உண்டு ஆனால் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இந்தா அப்படின்னு யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க அது கொஞ்சம் நீங்கள் நிறைய டைம் ஒதுக்கணும் நிறைய தேடணும் நிறைய கான்ட்ராக்டட் ஜாப்ஸ் அது இது நிறையா இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு இவ்வளோ டைம் ஒதுக்கி இவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணி எவ்வளோவும் பண்ணி நீங்கள் வந்தீங்கனாலும் மறுபடியும் இதெல்லாம் வர்த்தாங்கிறத கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அல்டிமேட் என்னென்னா பணம் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இங்கே வரோம் ஒருவேளை லைஃப் ஸ்டைல் மட்டும் இருந்தால் ஓகே நான் பொறுமையாக நான் க்ரோ ஆகிக்கிறேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் அண்ட் பெஸ்ட் கண்ட்ரி சொன்னால் ட்ரீம் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா பற்றி கனவு காண்றதில் தப்பே இல்லை அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் யாரெல்லாம் வரணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ உங்கள் குடும்பத்துக்கும் சரி உங்கள் இண்டிவிஜுவலுக்கும் சரி எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அண்ட் ஹார்ட்டி விஷஸ் இன்னொரு ஒரு நல்ல விளாகில் இன்னொரு ஒரு நல்ல டாப்பிக்கோட நம்ம மறுபடியும் பேசுவோம் 